Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hilo kutoka umoja wa mataifa dunia bila nyuki ni zahma kwa mstakabali wa chakula imesema shirika la FAO. Unmis ya zuru jamii ya Lobonok kutathmini haki za binadamu Sudan Kusini. Na mashinani leo tunakwenda mavivi jimbo la Kivu Kaskazini tunakutana na walinda amani wanawake kutoka Tanzania. Jambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika Mimi ni Grace Kaneya nikikusalimu na kukualika tuwe sote leo Mei 20 mwaka 2019 siku ya nyuki duniani Karibu Leo ni siku ya nyuki duniani siku ambayo inatanabaisha umuhimu wa nyuki na tishio linalowakabili viumbe hao Kutoka kwao utakuwa mtihani mkubwa kwa dunia limesema shirika la chakula na kilimo FAO hususan kwa mstakabali wa chakula Flora Nucha anayo taarifa kamili Kwa mujibu wa shirika la FAO asilimia tano ya matunda na mboga mboga visinge kuwepo bila nyuki na ni bidhaa ambazo ni muhimu sana kwa uhakika wa chakula na bayonoa ya dunia Hata hivyo shirika hilo limesema nyuki wanakabiliwa na tishio kubwa dhidi ya wachavuaji wake zikiwemo aina zaidi ya 1020 za nyuki na pia wadudu wengine na hata wanyama kama popo na nyani ambao pia wanaweza kufanya kazi ya kuchavusha Afisa kilimo na mtaalamu wa masuala ya uchavushaji wa FAO Abraham Bikla amesema takwimu ziko bayana na kwamba hatua zisipochukuliwa sasa kudhibiti vyanzo vya tishio hilo hali itakuwa mbaya zaidi katika siku za usoni hasa ukizingatia baadhi ya sehemu za Amerika na Ulaya idadi ya nyuki imeshapungua sana akifafanua zaidi kuhusu vyanzo vya tishio la mustakabali wa nyuki duniani Bixler amesema It's really a combination of Ni mchanganyiko wa sababu mbalimbali ambazo zote zinachangiwa na shughuli za binadamu. Hivyo mabadiliko ya tabia nchi ni sababu. Kupotea kwa makazi ni sababu. Matumizi ya kupindukia ya dawa za kuua wadudu ni sababu kubwa. Lakini pia magonjwa makubwa na wadudu pia vinaathiri wachavuaji. Hivyo sababu hizi zikiwekwa kwa pamoja wachavuaji wetu wanakabiliwa na wakati mgumu. Naye mkurugenzi mkuu wa FAO Jose Graziano da Silva kisisitiza umuhimu wa nyuki amesema more than 75% zaidi ya asilimia tano ya mazao ya chakula yanategemea kwa kiasi fulani uchavushaji wa nyuki na matumizi na ubora kutokuwepo kwa nyuki na wachavushaji wengine kutaangamiza kahawa alimondi tufaa nyanya na kokoa kwa kutaja mazao machache tu ambayo yanategemea uchavushaji Timu ya ujumbe wa umoja wa mataifa nchini Sudan Kusini Onmis imezuru jamii ya Lobonok kwenye jimbo la Jubek eneo la Equatoria Kusini mwa Sudan Kusini kwa ajili ya kutathmini hali ya haki za binadamu kwa wakazi wa eneo hilo. Jason Nyakundi anayo taarifa. Msafara huo wa timu ya ujumbe wa Onmis ukielekea eneo la Lobonok kukutana na wenyeji. Wenyeji nao wako tayari kusikia mazuri waliokuja nayo hali ya mgeni njoo mwenye japone kwa ni madhila waliyoyapitia wakazi ni ya kutisha kama asimuliavyo mkazi huyu wa eneo hili ninateseka kama mwanamke sisi sote hatuna furaha kwa sababu bibi yetu mmoja amebakwa na vijana wawili hili linafanya kulia kwa sababu bibi yetu anateseka mtu mmoja amefariki dunia kutokana na tukio hilo Kutiwa saini makubaliano ya amani yaliyoboreshwa kumechangia kupunguza vurugu za kisiasa kote nchini Sudan Kusini. Hata hivyo mapigano ya mara kwa mara yanaendelea katika baadhi ya maeneo kusini mwa nchi. Huku wakazi katika eneo la Lobonok wakitoa mfano wa tukio lililohusisha vikosi vilivyojihami ambavyo vilipora mali na kutekeleza vitendo vya ukatili wa kingono la Simon, ni chifu wa eneo la Karipeto. Kulu umunchilu dena za kuma chimunchilu gari umunjai ni mali zetu zote zilichukuliwa na jeshi wakisema kwamba wanakuja hapa kutulinda lakini sasa ni tofauti wameharibu kijiji chetu sasa kijiji kizima kimesalia upweke watu wachache waliosalia ni kwa sababu yangu la sivyo wote wangesha ondoka kwa sasa hali ni tulivu huku waliokimbia mwaka jana wakirejea kuangalia hali ya usalama na kupanda mimea 
Ani Rashidi Mulumba ni afisa wa haki za binadamu Unimis. Kwa ujumla hata wahudumu wa kibinadamu wanarejea na hilo linawajengea imani raia na wakazi na maisha yanaendelea kama mnavyoona. Watu wanapita kwa uhuru zaidi, wanawake na watoto na maduka yamefunguliwa. Hivyo ni ishara nzuri kwa Lobonok ikilinganishwa na hali mwezi Februari wakati watu wengi walifurushwa kwa sababu ya vurugu kwenye eneo hili. Kwa sasa matumaini ni kwamba kurejea kwa ukulima na familia zao kutasaidia eneo hilo kuendeleza sifa yake ya kuwa mzalishaji wa lishe Sudani Kusini kwa kuzalisha chakula kingi kwa ajili ya watu wake na jamii zingine nchini kote. Punde ni mashinani na leo tunakwenda mavivi Jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambako tunakutana na walinda amani wanawake kutoka Tanzania wanaohudumu kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha umoja wa mataifa cha kulinda amani nchini humo Monusco usicheze mbali. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha sasa muda umewadia muda wa kufahamu kilichojiri duniani muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani ni habari za UN habari za umoja mataifa kuhusu amani usalama maendeleo haki za binadamu siasa na uchumi Hali kadhalika makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaya ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN. Na pia televisheni wa shirika na kumbuka Unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa zingine na makala mbalimbali. Mimi mbali. ni Grace Kanea, tunasonga mbele. Ulemavu wa aina yoyote ile iwe kwa mtu mzima au kwa mtoto ni changamoto kubwa na zaidi ni kwa watoto ambao mara nyingi ni vigumu kuelewa kwa nini wamezaliwa hivyo. Kwenye kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya, mtoto Towat mkimbizi kutoka Sudan Kusini baada ya miaka miwili ya kushindwa kutembea kutokana na ulemavu sasa ana matumaini kulikoni John Kibego na taarifa zaidi Kambini kakuma kwenye kituo maalum cha ulemavu wa viungo mtoto wa watu mwenye umri wa miaka miwili akitembea kwa mara ya kwanza kwa msaada wa basikeli maalum ya kusukuma yenye magurudumu manne inayomsaidia kwani alizaliwa bila miguu yote kwa mujibu wa shirika la moja mataifa la kudumia ukimbizi UNHCR Hivi sasa kwa msaada wa viungo bandia vya mguu, mazoezi maalum na baiskeli ya kusukuma vimemsaidia Thawati kuishi maisha ya kawaida na kufurahia utoto wake ikiwa mwokucheza. Yote haya yamewezekana kutokana na wataalamu wenye ujuzi na waliobebea kazi hiyo. Ni Zabida Monyonjo mmoja wa wataalamu hao na afisa wa tiba ya viungo katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma pia anahusika na masuala ya utu na ujumuishwaji. Kazi yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba watu wana uwezo wa kutembea na kwa hilo ninamaanisha kwamba wanahitaji kuweza kumudu mwendo wao. Hivyo kazi yangu kubwa inajumuisha kuwapatia vifaa ili waweze kutembea kwa uhuru. Na ndivyo alivyofanya kwa mtoto Thawati ambaye hana lingine la kusema isipokuwa kutoa shukrani. Mradi huu unafanyika kupitia msaada wa kitengo cha UNHCR cha idadi ya watu wakimbizi na uhamiaji PRM kinachofadhiliwa na Marekani. Late 2018. Mwishoni mwa mwaka 2018, PRM ilisaidia ujenzi wa kituo cha kudumu kambini Kakuma na sasa tumehama kutoka kwenye hema na tunatoa huduma zetu kutoka kwenye kituo hiki cha kudumu. Hivyo shukrani zetu za dhati ziende kwa PRM kwa msaada wao. Kituo hicho kinatoa msaada kwa wakimbizi na wenyeji, watoto na wakubwa wenye ulemavu na wanaohitaji msaada. Na sasa umewadia wakati wa mashinani tunakwenda mavivi Jimbo la Kivu Kaskazini tunakutana na walinda amani wanawake kutoka Tanzania wanaohudumu kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa kulinda amani wa umoja wa mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wanajeshi hao wanawake wako kwenye doria na wamekutana na wanawake raia wa DRC. 
Shukran sana wanajeshi wanawake kutoka Tanzania mnaolinda amani nchini DR Congo. Na hivyo ndivyo natamatisha habari za UN hiliyo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Kumbuka pia kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa tarifa zingine mbali mbali. Na pia na kusihi usubscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN. Mimi ni Grace Kanea na kwaga kwa heri kutoka New York. Thank you.